அது எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வளரும் கடை இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து ஒரு லட்டு வந்து பிடிக்க போகிறோம் நான் வந்து சக்தி கல்லமாக யூஸ் பண்ணி பிடிக்க போகிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா கன்சீவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்கள வந்து பார்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து விருந்து கொண்டுட்டு போகிறோம்னு சொல்லுவோம் அதுக்காக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி முக்கால் கிலோ கடலை மாவில் வந்து செய்ய போகிறேன் முக்கால் கிலோவுக்கு ஒன்றே கால் சக் ஒன்றே கால் கிலோ சக்கரை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து முக்கால் கிலோ சக்கரை வந்து சாரி முக்கால் கிலோ கடலை மாவு வந்து கொட்டியாச்சு இங்கே வந்து ஒரு கிலோ சக்கரை வந்து போட்டிருக்கேன் இன்னும் கால் கிலோ சக்கரை அதை எடுத்து போடணும் என்ன வந்து சூடாகிட்டு இருக்கு நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் கரைக்க முடியலையா இன்னொரு கால் கிலோ சக்கரையும் உடச்சி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அரை கிலோ செய்கிறீங்கன்னா முக்கால் கிலோ போடுங்க அதிகமாக இனிப்பு வேணும் இனிப்பு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கிலோ போடலாம் இப்போ வந்து நம்ம மாவு வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பூந்தி வந்து நல்லா புசு புசும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா புசு புசும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சோடா போதும் சேர்த்துக்கலாம் வந்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு தோசை பதத்துக்கு வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நான் வந்து காட்டுறேன் இந்த விஸ்கு ஒயர் விஸ்குன்னு கலரிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கட்டி எல்லாம் வந்துடும் வந்து காஞ்சிருச்சு மாவு வந்து நான் கரைச்சி வச்சிட்டேன் கரைச்சிட்டு ஊற்றி பார்த்து கரெக்டாக வருது அந்த இதில் கரெக்டாக வருது இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து காட்டுற பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இட்லி மாவு பார்த்துக்க இருக்கக்கூடாது தோசை மாவு பார்த்துக்க இருக்கக்கூடாது நடு பார்த்தம் சொல்லுவோம் அப்படி இந்த பூந்தி வந்து ஆயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பிடிக்காது அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து பூந்தி வந்து வேக விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து பூந்தியாக மாறிடும் மொறு மொறுன்னு போயிடும் ஒரு மீடியமான லெவலில் வந்து எடுத்துடணும் இப்போ நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ன நல்லா வந்து கஞ்சிடுச்சு பூந்தி எப்படி எழுதுன்னு பாருங்கள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வர வந்து வந்து ஒன்றாவது ஒன்று அப்படின்னு அப்படின்னா அப்பிக்கும் போதும் என்ன வந்து ரொம்ப நல்லா கண்டிச்சு உங்களுக்கு கலர் வேணுன்னா கூட சேர்த்துக்குங்க கலர் வந்து சேர்த்தது அந்தளவுக்கு உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது கிடையாது தேவைன்னா சேர்த்துக்குங்க நான் வந்து கலர் எப்போவுமே வந்து எதுவுமே சேர்க்க மாட்டேன் எடுத்துடலாம் ஊத்தி நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க என்ன சூடு இல்லை அப்படின்னா மாவு வந்து ஊற்றும் போது அப்படியே நடுவண்டையே அப்படியே உழுந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டிக்கும் பூந்தி வந்து தனியாக பிரியாது நான் காட்டுற பாருங்க பூந்தி வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து சோடா உப்பு சேர்த்துறீங்கன்னா இன்னும் பூந்தி வந்து நல்லா புசு புசும் நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் தண்ணி எப்படி ஊத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சக்கரை 
தண்ணி ஊற்றினே சக்கரை மூழ்கிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூழ்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு சக்கரைக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு அடுத்து பார்த்து வச்சுட்ருவேன் நல்லா அந்த சக்கரை பாசம் ரெடியாக இருக்கும் கம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டு நம்ம பூந்திக்கல ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க பாகு வந்து பதம் பார்க்குறப்ப வந்து உள்ள ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அது வந்து உருட்டுற பக்குவத்துக்கு வரணும் இப்போ உருண்டுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பதம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாகு வந்து இதில் வந்து ஊற்றிக்கலாம் எல்லாத்தையும் வந்து ஊற்றிடுங்க இப்ப வந்து நெய் வந்து சேர்த்திருக்கேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து நெய் வந்து சேர்த்திருக்கேன் நெய் வந்து நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ முந்திரியும் சாரி முந்திரியும் திராட்சையும் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு இதை பொறிச்சு சேர்த்தோம்னா இது டேஸ்ட் கொடுக்கும் நிறைய முந்திரி திராட்சை வந்து சேர்த்துக்குங்க அப்படியே அந்த சைடில் வந்து ரெண்டு சாப்பிட்டுக்குங்க நல்லா போட்டுக்கலாம் நான் வந்து திராட்சை நிறைய சேர்த்துருக்கேன் உலர் திராட்சை வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முந்திரி பருப்பு திராட்சை வந்து உலர் திராட்சையும் சரி நார்மல் ஃப்ரெஷ் திராட்சை வந்து தருமியாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபின்னு சொல்லுவோம் நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரே மாதிரி வறுத்துக்குங்க நல்லா பப்புள் மாதிரி நல்லா புஸ்ஸுன்னு உஃப்னு ஊதி நார்மல் திராட்சை மாதிரி வர வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து நம்ம லட்டுக்குள்ளே வந்து கொட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி கடாய் வந்து நீங்கள் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வாங்கினீங்க இது நான் வந்து வாங்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்படுறேன் இது வந்து அடுப்பில் வந்து நிற்க மாட்டேங்குது அடுப்போட வந்து ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிங்க இந்த மாதிரி வாங்கினா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த தாளிக்கிற பேன் வந்து வாங்கினேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதில் வேலை செய்யும்போது ரிஸ்க் பண்ண என்ன தெரிஞ்சுங்க பயமாக இருக்குது இப்போ எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ உப்பு மூடி வருதுன்னு இருக்குங்க நான் வந்து சிம்மில் வச்சால் தான் வருத்துறேன் இது பாருங்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ உப்பு மூடி வந்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா ஊத்தலுக்கு ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து கருகிடும் இப்போ இதை வந்து உள்ளே சேர்க்கலாம் எல்லா பக்கம் போகிற மாதிரி பிடிக்கும்போது ஒரு ஒரு பூந்தி ஒரு ஒரு லட்டுக்கு வந்து ஒரு திராட்சை பழம் ரெண்டு திராட்சை பழம் வர மாதிரி வச்சு பிடிங்க கரெக்டாக சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்வீட்னஸோட அந்த ஒரு புளிப்பு சுகர் வந்து வந்து செம டேஸ்டாக இருக்கும் இடத்துக்கு வந்து நுணுக்கிட்டு வர போகிறேன் ஏலக்காய் தூள் வந்து நான் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதே ஒரு மிஷின் கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பூந்தி வந்து இப்படியே பிடிக்கலாம்னு பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி திடுப்பில் வந்து கொஞ்சம் ஊறுனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டேன் அப்படின்னா பூந்தி ஊறுனதுக்கு நல்லா உடஞ்சு சாஃப்டாக வரும் லட்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஷைனிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா உங்களோட இந்த மாதிரி குச்சியோ இல்லை திடுப்போ இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பாதி வந்து பூந்தியாகவும் பாதி வந்து நைஸாக வேணும் அப்படின்னா பாதியை நீங்கள் வந்து எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி இது உள்ளே சேர்த்து வாங்கிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா பூந்தி பூந்தியே இல்லாமல் கொஞ்சம் பழக்கிறதுக்கு 
Let the Tavina in a century, we place in the suffering. 